On behalf of the marketing team and sales team from Corona, we want to welcome you all to this event, where we have a very important guest who will tell us about all the projects that he's done throughout all these years, and additionally, he will also talk a little bit about future cities. At the entrance, you receive the brochure, an institutional brochure, that's our official brochure where you can find toilets, sinks, bathroom accessories, where you'll find a few novelties of our portfolio. We also have our standard portfolio. What our brand tries to achieve is to be committed to environmental care and to have a wide range of product offer, a portfolio of products that we might be able to offer to the institutional market so we can offer appropriate products depending on the needs of the client. So I'll give the floor to Mr. Jacob. Thank you very much for joining us in this afternoon. Reunirte con nosotros esta tarde. Muchis, muchísimas gracias. Bienvenido. Muy bien. Es muy agradable estar acá. Gracias por la invitación del Grupo Corona que me trajo hasta Colombia. Es la primera vez que estoy acá. Nunca he estado aquí antes y estoy muy feliz de estar en Medellín. He escuchado muy buenas historias al respecto sobre el desarrollo urbano y por eso es que yo tenía esto en mi lista, venir acá a visitar esta ciudad. Y, y ayer y hoy ya he visto algo de la ciudad, algo interesante, entonces ya tengo una primera impresión. Y en mi viaje acá yo pensaba, bueno, ¿qué les llevo? ¿Qué les llevo a estos señores? Y yo pensé, bueno, sería bueno traer una colección de proyectos que hemos hecho en el pasado y algo, algunos más recientes también. Algunos antiguos, algunos extraños, una mezcla de cosas diferentes. Algo así como su plato tradicional, el sancocho, un sancocho de la arquitectura. De modo que después de esta clase ustedes pueden, digamos, digerir un poco el resto de la, de la tarde, todas estas ideas que les traigo. Entonces, la oficina, MVRDB, tres personas, la comenzamos hace como 23 años, en los 90, en Holanda, y ahorita mismo. Es un grupo enorme y es una mezcla muy interesante de personas que hemos logrado reunir en torno a nosotros. Tenemos diferentes lugares de trabajo. Trabajamos en una bodega vieja que solía ser una imprenta en el centro de Rotterdam. Y mientras tanto tenemos como 100 personas de algo así como 20 países trabajando en la oficina. Eso significa que, tenemos, que hemos crecido de una firma holandesa a una firma más internacional, digamos. Y trabajamos en diferentes condiciones alrededor del mundo. Pero siempre intentamos ofrecer un, un enfoque, no de estilo, sino de algo así como una forma, un, una forma de pensar, un ideal. De pronto les ayuda a entender que estamos basados en una ciudad que es abierta, que realmente no tiene un carácter distintivo. Rotterdam no es un lugar muy holandés, digamos. Se ve súper futurista, se ve como una ciudad americana en Europa. Tiene que ver con, con, la, con la guerra, fue bombardeado durante la guerra. Esto significa que es un un lugar nuevo en un mundo viejo. No se ve realmente europea. Es la segunda ciudad del país en tamaño, algo así como Medellín, en Colombia. Tenemos algo así como un complejo de inferioridad con el hermano grande, que sería Ámsterdam en Holanda, que no es tanto más grande, pero que de todas maneras es un lugar que todos conocen. Y Rotterdam es la ciudad industrial y una ciudad portuaria también. Es un lugar que normalmente nadie iría si no, tendrías que, si no tienes que estar ahí por obligación. Entonces, eso ha cambiado en los últimos, digamos, cinco años porque la gente empezó a pensar que de forma diferente acerca de la ciudad. Y me gustaría mostrar eso en su contexto porque ustedes también tienen unos desarrollos increíbles en las últimas décadas. Nosotros lo tuvimos de una forma diferente, pero me gustaría comparar un poco para comparar lo que pasó en Holanda, en este caso en nuestra ciudad, con lo que ha pasado aquí. El último año salió en el periódico en Holanda y en el New York Times un artículo sobre a dónde ir y digamos que Rotterdam estaba en el número 10 de las ciudades que para visitar. Bueno, eso fue muy interesante, muy excitante y luego volvió a pasar. Y hace dos semanas en Lonely Planet los mejores lugares de, de 2016. Estamos en el lugar 5, ahí está Rotterdam. Entonces, uy, estamos empezando a aparecer en todas partes. Entonces, nosotros sabíamos que algo estaba ocurriendo, pero la gente de repente empezó a mirar la ciudad y, por supuesto, 
eh, es también algo que está relacionado con los medios de comunicación. Pero hay otra cosa interesante. Lista de interés. Dice Trampton de Rotterdam está incluida y esta es hecha por ingenieros, por Arcadis, que hablan acerca de sostenibilidad y otros elementos. Y ellos ven diferentes ciudades alrededor del mundo. E intentan compararlas porque las ciudades también están compitiendo eh, para, para ver qué tan verdes son, qué tan sostenibles son. Y la sostenibilidad es realmente un término sumamente fa falso, pero es una forma de verla. Y entonces, en términos de personas, planeta y ganancias, yo a mí me sorprendí poder ver que ahí está el, las, las, el top 5 europeo, ahí está Seúl, Hong Kong, pero es interesante ver, pensar en esto y ver diferentes elementos que consideran las personas, el planeta de las personas, las personas significan el sentido social, planetas, los, los asuntos verdes y profit es ganancias, es negocios. Y todos esos son elementos necesarios. Si, si no hay dinero, no hay personas y de cierta forma esto es un balance. Entonces cuando ves esta combinación, es que las ciudades alemanas están bien, muy bien, ellos son ciudades muy verdes. Realmente se siente verde cuando estás en Berlín. Se, se siente como un lugar verde, tiene muchas partes. Entonces también ven esos aspectos para hacer esta lista. Cuando ves el, la ganancia, Frankfurt, London, Nueva York, son las, los que están más arriba en la lista. Y luego tienes que mirar un poquito más allá y por ahí está Rotterdam, el número 90, 19. Yo, a mí me sorprendió que cuando vemos el aspecto de la gente, de repente Rotterdam es el número uno. Entonces... Y Corea número 2. Entonces esto es, uy, esto es interesante. Es, 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 para mí es difícil a veces pensar en esto porque yo vivo en Rotterdam, pero a mí me sorprendió. Pero yo creo que esto es un pensamiento algo subjetivo. En que en cierto nivel la, las cosas sí están mejorando en Rotterdam. Les mostraré unos cuantos ejemplos. Para comenzar, cuando llegan a Rotterdam ustedes van a ver esta nueva estación que fue construida por una combinación de arquitectos, un grupo de arquitectos de Ámsterdam. Y se les llevó mucho tiempo, pero ahorita todos están viendo esta entrada a la ciudad como algo interesante. Entonces, cuando yo empecé a vivir en Rotterdam hace 20 años, se veía así. Era algo así como una zona basural, una, una esquina. Digamos, estaban traficando drogas ahí. Entonces, digamos, no, no era en la escala que han tenido acá, pues, pero... Pero de todos modos hemos progresado And, uh, mucho. So the entonces, entonces, digamos, la primera impresión que tenías de Rotterdam era esto, hace so, Y era una zona atractiva, esto era hace años. Meantime, Mientras tanto, el puerto, el centro del puerto, se ha movido y ha sido transformado en algo así como un área comercial donde hay apartamentos, hoteles y muchas otras facilidades públicas. Esto está al otro lado del centro. Tienes, digamos, el, mar, el lado malo del pueblo y a través de, al total del río tienes la parte buena. Y en el medio está este desarrollo del puerto. Y este es un proyecto que empezó hace 20 años, todavía están trabajando. Entonces es algo de largo plazo. Esto es interesante. Este es el, el, el edificio de OMA, también basado en Rotterdam. La firma de Jeff Cojas. Y de repente, en los periódicos, hace unos meses, tuvimos este artículo Aparentemente, Madonna compró un apartamento allí. Y si lees más adelante, dice que tiene que ver con el hecho de que tenía un enredo con un, con un bailarín holandés. Bueno, en todo caso, esto es chisme, chisme de la arquitectura. Pero es interesante que la gente esté pensando en Rotterdam de esta manera. Esa es otra parte de Rotterdam. Hace esta parte de la ciudad más accesible. Este es un barrio problemático. Para mostrarles un poquito de lo que han hecho también, ellos hicieron una nueva ley en la municipalidad que fue muy controversial. Ciertas partes de la ciudad no podías vivir allí si si no tenías suficiente dinero. Era la ley. Entonces había áreas relativamente pobres y lo que querían es que, que querían que bajaran más los ingresos. Las personas que llegaban a estos barrios tenían que tener un trabajo. Esto era para, para generar una, una sociedad igualitaria, supuestamente, pero era necesario. En cierto momento fue necesario para prevenir que estos barrios... Eh, no bajaran mucho de nivel de modo que las personas tuvieran dinero y, y, al, y algo de trabajo, sino no crear una, una brecha social. Y en cierta forma funcionó. Funcionó en este barrio, pero también funcionó para edificios como este, en el centro de la ciudad, que estuvieron vacíos por años y luego fueron invadidos por los emprendedores culturales que han creado compañías. Y de repente, el, video, aunque el, el, el edificio no es muy interesante, las personas son muy interesantes. Y se han convertido en algo interesante. Aquí miren, han hecho 
un jardín de vegetales y hay un restaurante en el primer etapa. Y puedes, bueno, y puedes hacer un tour en bicicletas. Bueno, hay un montón de cosas que están ocurriendo en, en este edificio. Y aparte de los proyectos grandes, hay esta serie de, de iniciativas que más de, desde el principio al final. Una de ellas es esta. Se llama las, las casas que haces tú mismo, hazlas tú mismo. Casas que estaban, digamos, vacías y en lugares difíciles, las personas podían comprarlas por cuantías bajas de dinero, pero con la obligación de mejorarlas y darles como una nueva vida, con base en las nuevas relaciones de energía y de construcción. Entonces, básicamente es algo así como reciclaje arquitectónico, pero de una forma orgánica. Los aspectos básicos de, de la casa todavía están ahí, ya tienen un techo, una electricidad, pero en cierta forma dan un nuevo respiro, una nueva vida. Pero como eran casas viejas, en cierta forma, tú puedes construir una cosa nueva, pero a la gente siempre les gusta estos barrios viejos de ladrillo, por alguna razón. Entonces esto los llaman bloques de ciudad que han sido transformados. Entonces, en la parte exterior digamos que siguen siendo como antes, pero interiormente cambiado y tiene un efecto positivo para las áreas a su alrededor pero además de eso hay otro proyecto que nosotros hicimos en la oficina que también ayudó con este efecto de, rena de renacimiento en Rotterdam este se llama el, el pasadizo del mercado esto era un mercado de comida entonces era un edificio muy, muy sencillo no era para la élite cultural era un edificio para todos digamos que encaja con Rotterdam sumamente directo y práctico no es muy sofisticado como Amsterdam donde tienes todos los museos y los turistas en Rotterdam tú vas para ir y tomar un, un refresco en el mercado entonces el, el edificio fue una iniciativa de la ciudad ellos querían tener más apartamentos en el centro de la ciudad que es básicamente una área comercial y dieron y hicieron una, una licitación abierta para que las personas surgieran con una idea y una propuesta de presupuesto es interesante pensar que este también era el mercado viejo durante la edad media en Rotterdam este es el mapa del 1500 un mapa histórico y tradicional con fortificaciones y tienen fortificaciones y canales y todas esas cosas ahí dentro y tienen esta plaza central esa es la plaza del mercado y ahí es donde ahora está el edificio pero mientras tanto las cosas cambian ¿no? hace 75 años al principio de la guerra mundial Uh, hubo un gran, gran bombardeo en la ciudad y la ciudad básicamente fue destruida y el centro de la ciudad estuvo vacío por años y de, poco, de a poco se fue reconstruyendo y en ese lugar, justo al lado de la catedral es la ubicación donde creció este edificio antes de comenzar el edificio también era el centro era un área comercial era parte del centro que tenía que mejorar ya, no tenía, ya teníamos una estación de tren por debajo básicamente se volvió una plaza nueva que requería más edificios era una plaza muy grande porque antes solía haber ahí unas vías de tren después pusieron un túnel entonces había un espacio y este, este mercado podía ser como una especie de serie lo que la, idea. la municipalidad tenía la, la idea de que oiga queremos un mercado pero no queremos pagar por el mercado entonces le, le pedimos a los desarrolladores a los con, contratistas que desarrollar una propuesta de vivienda ahí estos apartments estos apartamentos deberían en cierta forma pagar por el mercado pero por supuesto el riesgo es que vas a hacer estos apartamentos sumamente lindos y, y este mercado en el centro eso no sería nada digamos, atractivo entonces nosotros, nosotros propusimos algo diferente giramos el bloque entonces tener en cierta forma las casas afuera y entonces empezó a tener un mercado pequeño tener un mercado enorme y lo confinamos era nuestro desarrollador, un cliente comercial, le dijimos, oiga, mire, esto es mejor que esto, porque en términos de los apartamentos puedes tener muchos más penthouse en esta forma, en este modelo, entonces puedes hacerlo más bien así, o tener los terrazas en los techos, y entonces luego jugamos un poco con el formato, y entonces el formato eventualmente llegó hasta esto. Entonces, y en el último pedazo, formando un arco, un arco habitado de casas que formaría el mercado en el, en el centro. Y también el mercado podría volverse como una especie de catedral. Un espacio central increíble. Y esto tuvo un efecto en los alrededores. Esta no era un área muy agradable para visitar en la noche 
pero gracias al mercado ya teníamos restaurantes y bares adicionales y entretenimiento y podías ir en las tardes sin ningún problema. Entonces, esto es lo que es. Es un concepto sumamente claro y limpio y fue fácil de explicarle al cliente. En cierta forma, nos ayudó a convencer a la gente a aceptar la propuesta. Y por supuesto, a la gente le encanta ir, es un edificio es sumamente atrayente. Esta es la sección del edificio. En cierta forma es simple, pueden ver el arco, la mayoría de los departamentos son verticales y más arriba hay una serie de penthouses que forman un, un puente entre las columnas y la parte naranjada son las tiendas y los restaurantes y en la parte de abajo hay un garaje de parqueadero enorme donde la gente que va al mercado puede parquear. Entonces, lo que describimos a nuestro cliente es que, oiga, la gente que, que va a querer vivir aquí es porque le gusta la, la comida y le gusta vivir en el centro de la ciudad. Entonces, ustedes deben aclararles que este es la gran, la gran atractivo de estos... Entonces, en cierta forma, ustedes pueden ir y comprar la comida y hacerla en casa. Sin... Entonces, en cierta forma, tenemos ciertas regulaciones por el asunto del riesgo de fuego. Entonces, las personas tenían que tomar las escaleras para poder bajar al mercado, para, para darles una idea de lo que se siente vivir en un apartamento de esta construcción, la mayoría de los departamentos tienen una ventana hacia el interior del mercado, lo que hace que el mercado sea también algo como doble direccional. La gente está en el, en el mercado, siente que hay vida dentro del área, es como una especie de acuario. Es como tener un acuario dentro de tu departamento. Por supuesto, casi todos los departamentos tienen un balcón que no, no da hacia el mercado, sino hacia el exterior. Y en la parte de arriba hicimos esta, esta especie de duplex. Entonces, la última casa allí tiene un, 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 unas pequeñas escaleras para terminar de subir hasta el penthouse. Y cuando el edificio fue ocupado, les pedimos a ciertas personas que bueno, se voluntariaran para tomarse fotos dentro, dentro de sus apartamentos y así pueden sacar estas fotos y podemos tener una impresión de bueno, quién está viviendo en estos apartamentos. Entonces aquí hay una pareja joven en el penthouse y aquí está el patio. Tenemos un patio de, de cristal que está en la cima del mercado. Entonces, digamos, la ventana es horizontal, están parados en su ventana y pueden mirar hacia el mercado. De nuevo, miren ahí que tienen esos pequeños... Eh, esos, esos pequeños... Eh, Animalitos tienen algo de verde igual mirándose abajo. Esta está señora hoy en el penthouse después de divorciarse. Y bueno, pudo obtener algo de dinero para poder comprar el penthouse. Esta es una pareja típica holandesa viviendo. Entonces, son personas completamente distintas y es interesante ver cómo han decorado sus casas y cómo están viviendo ahí. Pues todo es nuevo, fresco. El, el edificio es bastante nuevo. Entonces, ahora miremos adentro y miremos el mercado. Y Entonces, cuando voy ahí a comprar... Las personas siempre siempre van en auto. No que llegan en bicicleta, es sumamente grato poder entrar atrás del garaje. Tenemos una entrada sumamente impresionante. Realmente tienes un efecto de, de wow. Entonces cuando tú vienes y parqueas tu carro y tomas las escaleras eléctricas y miras hacia la cima, entonces, bueno, uy, realmente te sientes sorprendido. Pero lo que es interesante es que durante la construcción de este edificio es que Debido a que tiene un enorme garaje y debido a que en los Países Bajos el, el, el suelo es muy blando, es sumamente difícil construir bajo tierra y es sumamente caro, entonces fue algo sumamente complicado hacer todos esos garajes. Pero lo que hicimos y lo que encontramos fue que hay ciertos artefactos, encontramos ciertos artefactos de la arqueología de la ciudad, de modo que la historia de la ciudad regresó porque cavaron, cavaron, cavaron y pensamos que bueno, sería interesante mostrar esas cosas en el parque, que mostrarlos en el en el parqueadero. Entonces, a medida que entras desde el parqueadero, vas a pasar por una vitrina de hallazgos arqueológicos y dependiendo de la edad, ves la edad en la que lo han encontrado. Entonces, el más bajo es de hace mil años, el nivel medio es de 500 años y el último nivel es de hace 100 años. Entonces, la gente que normalmente no están interesada en nada, nunca van a un museo, de repente ven estas vitrinas y es de la historia de la ciudad, lo que me parece que es un momento interesante. Trabajamos conjuntamente con un especialista de museo y también obtuvimos un, precio, un premio de arqueología por ese proyecto porque literalmente trajo la historia de vuelta a la gente. Así que después de entrar a los elevadores o las escalas eléctricas, miras y vas a ver esto. este panorama de comida, fantástico, algo así como una imagen celestial de la comida cayendo del cielo sobre ti. 
nosotros teníamos una idea de, de hacer algo con, con el interior, ¿no? Al principio era una idea de que podíamos hacer algo así como luces LED, de modo que fuera como un televisor, pero esto era su Bueno, tú eres un arquitecto, no un artista, ¿no? Entonces no podemos diseñar eso, tenemos una idea, pero no lo podemos diseñar. Entonces había... Hicimos una competencia de artistas para que propusieran para, 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 la, la idea de decoración para ese interior, pero el, el edificio ya estaba bajo construcción, entonces tenía que hacerse demasiado rápido. Entonces, fue un momento crítico. Esta fue la propuesta ganadora del concurso. Y el artista tenía la idea de, yo quiero ir al mercado, yo quiero imaginar toda la, toda la, la comida que puedo encontrar aquí. Entonces, imagínense que usted está acostado en la grama mirando al cielo y que la comida te está cayendo desde el cielo. Esa, esa fue su propuesta. Entonces, bueno, nos sentimos muy intrigados, muy sorprendidos de esto. Y esta fue la propuesta que, digamos, ganó la mayor probabilidad. Fue más aceptada. Este fue el chico que ganó la propuesta, un artista local. Normalmente hacía muchos grafitis en la calle. Era algo así como el caballo negro en la competencia. Tenemos artistas muy establecidos, gente internacional, y luego tenemos este chico, este artista local. Y él ganó la el efecto es bueno, una combinación de imágenes coloridas y el concepto de una receta son muy poderosa integramos, integramos las imágenes imprimiéndolas en láminas de metal y fue básicamente como un rompecabezas gigante entonces era un archivo de computador enorme que fue proveído por el artista entonces básicamente esto se lo tuvimos que administrar al contratista para que pudiera armar todo este rompecabezas gigante entonces fue sumamente interesante porque básicamente es como poner las fichas de rompecabezas en la, en la mesa y cuando las cosas empiezan a ensamblarse tienes ese efecto de, de asombro al terminar cerrar el espacio, entonces en ese puente, en la parte de arriba, y aquí tomamos desde ese puente y tomamos esta, esta fotografía. Tienes este punto de vista súper super raro, súper loco, mirando ahí a las escaleras eléctricas en la parte de abajo y las tiendas. Y bueno, esto es un espacio completamente público. La planta principal, la planta primera, sobre todo en, en el invierno, tiene, tiene ese, esta sensación de un mercado de Navidad, algo muy cálido que no puedes entrar a caminar y hacer compras. También teníamos algunas terrazas por encima, por encima de, las, de las tiendas donde puedes conseguir algo de comida, tomar algo, poder mirar a la gente que está abajo haciendo las compras. Esto es algo así como una atracción, porque de cierta forma ves a la gente pasar y bueno, te reúnes con los amigos ahí para, o como turista. Entonces básicamente es una mezcla de gente de, de todas partes mezclándose aquí en el mercado. Y después de fotografiar a las personas en las casas, también tomamos algunos retratos de los dueños de las tiendas. Este es el tipo de la, de la tienda de quesos. Estaban sumamente orgullosos. Ellos tomaron muchos riesgos porque básicamente tuvieron que firmar un contrato y por 10 años tenían que contratar personal para 7 días a la semana. No sabían si el edificio iba a tener éxito. Tuvieron mucho coraje para comprar esos lugares de, y para creer en, en el proyecto. Esas son los, las personas que venden papitas, el tipo de los pinchos, al que le va muy bien actualmente en Rotterdam. En Rotterdam nos encanta la comida española. Y aquí tenemos algunos restaurantes. Aquí está el restaurante de la comida. Y Jamie Oliver también abrió recientemente un restaurante de comida italiana en el mercado. Nada más que eso, también siempre hay acción. Si tú vas en la mañana del lunes, no es tan... No es tan lleno de gente, pero si vas en la tarde, está en la tarde. Y no solamente las personas que aman la arquitectura toman fotografías. Todo el mundo se toma selfies acá en este espacio. Algunos arquitectos, algo que tuvimos que resolver como arquitectos es que efectivamente no queríamos tener una ventana. Es como una choza. En Rotterdam el clima no es como acá, como en Medellín, donde tienes la primavera eterna. Nosotros tenemos unos inviernos y otoños sumamente lluviosos. Entonces, la, la, la fuerza del viento es enorme. Rotterdam es una ciudad con mucho bien. Entonces, junto con los ingenieros, desarrollamos este principio básicamente como una receta de tenis. Entonces, son básicamente alambres de tensión en ambas direcciones y le permite al, al vidrio que se mueva un poquito, que previene el uso de una estructura de metal. Entonces, básicamente es una red de conexión de alta tensión y 
que cada uno de esos puntos está fijo, pero de forma no rígida a la estructura. Y las personas pueden mirar también diagonalmente a las fachadas. También puedes ver la torre de la iglesia. Si fuera una fachada convencional, estaría bloqueada por marcos de metal. Dependiendo del clima. En la noche, como que el edificio empieza a cobrar vida y el, el material brillante del interior es, se hace visible. El, el edificio, en el edificio, el mercado debería ser lo más atractivo. Los apartamentos realmente son un soporte. Entonces queríamos hacer una fachada, algo, algo sencillo. Tomamos una piedra que ya estaba en el centro de la ciudad. Algo así como granito, como el material principal de la fachada. Entonces es un edificio gris, que en cierta forma es algo muy, muy de Holanda, muy de Rotterdam, con esta magia colorida en el interior. Es un buen contraste. Entonces de repente, esta zona del centro se volvió un lugar mucho más animado. Y después de un año, el, después de un año, hubo 8 millones de visitantes eh, ellos esperaban recibir como dos millones y recibieron como tres veces más de lo esperado. Quería también mostrar un proyecto nuevo que estamos haciendo en Rotterdam. La, la semana pasada, el miércoles, el ayuntamiento aprobó un nuevo diseño enorme que hemos hecho para eh, el de, depósito de arte, Arte Tipo. Es un... Es un depósito de el museo municipal para almacenar las, las obras de arte de la ciudad que tenían cierto problema de humedades en el sótano, pero también una oportunidad para mostrar la colección a la ciudad, porque normalmente, normalmente no es lo que está en las galerías del museo, únicamente lo que está en exposición. Entonces tienes, miren esta, esta impresión de Wunda Kammer que es como una ca caverna de curiosidades hacia el pasado y todo va a estar visible en el mismo lugar. Este es el sueño que tenemos y sería fantástico tener este punto de partida para poder tener todas las cosas que están en la historia colectiva de la ciudad y que puedas poder verlas. Pero había un problema. Era un edificio sumamente costoso y la ciudad no tenía el dinero para realizarlo. Entonces encontraron un, un, un inversor que tiene relación con el puerto tiene una fundación de negocios con eh, componentes culturales que estaban invirtiendo algo de su dinero en el desarrollo de la ciudad, pero tenían ciertas condiciones. Oiga, nos dijeron, queremos financiar este proyecto, pero tiene que ser construido a 200 metros del museo. Entonces, eso significaba que tenía que estar en el centro de la ciudad y era sumamente grande. No había mucho espacio disponible en el centro de la ciudad, pero también había, pero sí había un parque que tenía algo de espacio. Y eso era el, el asunto. Nos decían, oiga, este es no, va a ser imposible construirlo. Entonces, ese era el debate hasta entonces. Entonces, le vamos a mostrar un poquito de cómo fue que logramos resolver este asunto controversial. A veces, como arquitectos, nosotros pensamos, uy, sería una lástima tener que construir un edificio en un parque. Pero si nos tenemos que imaginar un edificio en el parque, entonces, ¿cómo, cómo hacerlo? Entonces, ese es el programa. Es como 13.000 metros cuadrados, 15.000 metros cuadrados. Pero cada, cada metro cuadrado es 6 metros de alto. Es 15.000 metros cúbicos. Entonces, ¿sabe qué? Lo que dijimos fue, hagamos lo redondito, empujemos la base de modo que la, la parte de arriba sea un poquito más ancha y que la base sea un poquito más angosta. Así que el impacto sobre el parque sea menor y démosle a las personas una nueva perspectiva. Vamos a hacer un, un mirador público con el techo. Podemos tener algo de, de techos. Bueno, le quitamos algo de árboles al parque, pero arriba vas a tener un mirador. Las instalaciones culturales alrededor del parque, y se llama un parque de museo, todavía están ahí. Digamos, en cierta forma el edificio no las está tapando. Entonces ese es el efecto. Aquí pueden ver el parque existente. Hay una pequeña plaza diseñada por OMI. El parque diseñado por la oficina de Ralph Cohen. Y tuvimos que ubicar el edificio en forma precisa para poder tener la, la ubicación ideal. Los, vamos a poner los árboles que sacrificamos en la parte de arriba de nuevo. Entonces, esa fue la idea, ese fue el concepto tentativo. Creo que hemos encontrado la mejor solución para la ubicación en el parque. Y en cierta forma, queremos hacerlo reflectivo, 
para reflejar el verde del barco. Y en cierto momento del día se vuelve casi que invisible. Que les vamos a mostrar un poco cómo se funciona. Es un edificio que no es solo para personas inclinadas al arte, sino que tiene una huella muy corta. Bien, hay dos entradas. Una es para, una es para el espacio de depósito de arte y hay otra entrada para los restaurantes y el mirador en el techo. Digamos, la parte del arte está cerrada y los restaurantes y el mirador están abiertos. Hay, digamos, hay dos sistemas de transporte. Tenemos ciertos vacíos interiores que van hasta la parte de arriba. Miren esta sección. Esta sección muestra parte de la historia. Entonces, cuando están en el vestíbulo, ya pueden ver este bloque de depósito de arte visible. Esto es un buen lugar desde el vestíbulo. Y desde ahí puedes tomar el elevador hasta la cima. Esta es una sección transversal. Y entonces este espacio vacío en el centro del edificio es algo así como genera el máximo impacto de las piezas de arte que están allí expuestas. Puedes escoger de subir por las escaleras o subir por el elevador o bajar o subir. Y si estás camino arriba, puedes encontrarte pequeñas exposiciones, pequeños espacios de exposición, espacios de trabajo. Va a haber tours guiados a través de la sección de depósito de arte, de modo que puedan acceder, de hecho, el arte. Pero esto es, esto es un depósito de arte. Y por supuesto, hay salas de depósito de arte. También va a haber pequeños espacios de exposición o de pequeños piezas de la colección que se pueden mostrar. Pueden ver también la parte de restauración de las obras en su vista. También combinamos este elemento importante, no solo la arte de la ciudad, sino también piezas de arte de colecciones privadas pueden guardar artes acá. Y también están pensando en hacer esto como una zona de tecnología libre, donde arte que está siendo transada en las bolsas no tiene que ser importada, sino que pueden ser albergada. De modo que los coleccionadores puedan parquear sus obras de arte acá para mostrárselas a la gente mientras los negocian. Entonces, mientras tanto, ahí está el bar y mucho jardín. La misma cantidad de verde que ocupamos con la base del edificio la llevamos hasta la cima. Con restaurantes con fachadas de vidrio y jardines exteriores. Entonces, esa es la idea, eso es lo que tenemos y lo que hemos logrado que aprobar el pasado jueves. Y de verdad que fue tan difícil y tuvimos tantos debates agitados. La gente realmente, había gente muy, muy opuesta y había gente apoyándolo. Había un debate muy acalorado. Entonces, digamos que el resultado fue positivo. Con suerte, todos en la oficina pues, estamos felices de, de haber ganado el, la aprobación. Y entonces, básicamente, hicimos esta fotografía. Felicitaciones por la ciudad. Para darles algo de contexto de cómo funcionan las cosas en Holanda, tenemos una contradicción interesante. Tenemos el país más denso y poco más alto lado en Europa, pero también tenemos ciudades que son más pequeñas. Tenemos Ámsterdam, que es menos de un millón de personas. Entonces, está su única poblada, pero sin ciudades grandes. Entonces, hay muchas ciudades de tamaño mediano. Y unas cuantas, unas cuantas de tamaño grande. Y la imagen de, básicamente de... Esta, esta es la imagen que la gente tiene de, de, básicamente del campo en Holanda. Lo que ves es mucho suburbios, pueblos en crecimiento, nuevos vecindarios que se van comiendo el paisaje. Entonces, básicamente, las personas se sienten claustrofóbicas, la gente tiene que salir de la ciudad y tiene que viajar tres horas para poder ver algo de naturaleza real. Todo eso es artificial, todo está plantado, todo está ocupado. No hay nada indefinido, no hay naturaleza genuina. Entonces, es el área, ahí es donde nosotros crecimos como arquitectos. Y eso explica por qué tenemos esta idea de esta urgencia de hacer que las cosas sean compactas y ser muy eficientes con el uso del espacio y ser sumamente críticos sobre digamos, dónde construye, dónde lo construye. Entonces, intentamos combinar eso con algo de estudio desde un punto de vista más teórico. Entonces, aparte de hacer edificios, nosotros hacemos libros. Ya tenemos algo así como un metro de libro desarrollados en esos 20 años de trabajo. Y también lo combinamos con algo de enseñanza en las universidades. Esta es una pequeña intervención que hicimos en la Universidad de Delft, donde tenemos un laboratorio de pensamiento y de ideas 
que piensa acerca del futuro de la ciudad. Entonces, algunas personas que se han graduado aquí vienen a nuestra oficina y hay una cierta interacción con la universidad de nosotros. Entonces, ellos hacen las cosas un poquito más experimentales. Pero tenemos esta historia de investigación que va hasta los orígenes de la oficina. Este fue uno de los primeros libros que hicimos. Básicamente viene de esta tradición holandesa de intentar ser eficiente eficiente con el uso del espacio y no extender todo horizontalmente en Holanda pero ir un poquito más en el sentido vertical y expresamos esto de forma práctica haciendo un pabellón en el, la exposición mundial en Hanover en 2014 para Holanda y pensamos que esta era una oportunidad genial para mostrar el potencial de la intensificación y de poner diferentes programas uno encima del otro cosas que normalmente están uno al lado del otro ponerlas una sobre la otra este es un modelo una fotografía modelo que me gusta mucho. y luego miren este es el resultado final de uno de los proyectos que fue construido en Alemania uno de los elementos más interesantes fue en el medio del edificio pusimos columnas estructurales pues allí había robles robles muertos entonces básicamente una, una fue como una experiencia surreal tenías un, un pedacito de, de naturaleza hecho por el hombre en medio del edificio una forma de, de explicar nuestro enfoque es especializar en vez de visualizar entonces siempre tenemos la tercera dimensión involucrada como arquitecto nosotros intentamos pensar de forma espacial puede ser pequeño o grande pero siempre hay un componente de, de espacio de tridimensionalidad involucrado entonces, aunque ustedes pueden decir que los arquitectos resuelven problemas espaciales nosotros pensamos que nosotros nos gusta decirlo de forma diferente nosotros intentamos Intentar, intentamos resolver problemas espacialmente. Entonces, cuando alguien viene y nos pide que hagamos un proyecto para ellos, nosotros no tenemos un, est un estilo definido. No somos Frank Gary, que tiene un, un estilo sumamente definido. Intentamos ser un poquito más inesperados, sorprender. Al momento de darte una solución para tu problema. Una, una de dos maneras intentando hacer diferentes categorías. Una que mostré anteriormente era el, el mercado, que ya lo mostré antes. Era básicamente crear un arco, un arco para generar espacio adicional. También lo aplicamos en... Eso es uno de los principios que aplicamos. Otro es colgar. Tenemos muchas... No porque nos gusta, sino que porque puede resolver problemas. Puede resolver un problema de, de espacio. Este en el Goyoku, uno de nuestros primeros edificios, donde el espacio público era sumamente importante en el vecindario, intentamos hacer un edificio con una huella tan pequeña como fuera posible. Y esto significaba que algunas de las casas tenían que subir verticalmente en vez de... Entonces estas casas, 13% de los apartamentos serían así, pro prominencias de la fachada norte. Y esto se puede aplicar de diferentes maneras, como en Dinamarca transformamos dos silos en el puerto de Copenhague en un edificio de apartamentos. Y la escogencia obvia era esta. Era una competencia entre cinco oficinas de arquitectura, cuatro de Dinamarca y nosotros. Y una opción era básicamente poner los apartamentos en el centro y hacer perforar perforar las paredes, pero tendrías bueno, básicamente un problema. Tendrías apartamentos que se veían como pedacitos de pizza. Nosotros pensamos que sería mucho, más, mucho mejor ponerlo de otro lado. Básicamente colgar los apartamentos de la fachada. Básicamente este silo sería una columna de vacío y todo el mundo tendría un, fantas un fantástico panorama. Pero eso no fue nada fácil de construir. El, inver el, inversor, el, inversor, el inversor de nuestro cliente ellos eran muy prácticos okay, me dijeron, encontramos una solución porque nosotros creemos que su, su propuesta es mucho más valiosa entonces el costo adicional que se requiere construir lo vamos a recuperar al vender los apartamentos con más dinero entonces básicamente ese fue el resultado y como un contraefecto pudimos ofrecer balcones enormes para los apartamentos que se extienden hacia el exterior y pueden mirar por encima de la ciudad es muy complicado hacer un edificio de tantos pisos en Copenhague porque allá todo se discute es un país sumamente democrático lo que quiere decir que la mayoría de las personas no les gustan las construcciones hacia la altura solamente en ciertas condiciones muy, muy limitadas pero este, este edificio ya estaba ahí ya tenían estos silos de soya entonces, sí, lo construimos algo un poquito más alto, pero estaba bien. El, 
el edificio fue utilizado en una película en la que participó Peter Brosnan. Y tenemos este espacio enorme, esta columna de vacío en el centro, que se convirtió en el vestíbulo principal. Este es como la ventaja de También es la escalera de incendios, la escalera de emergencia. Porque, en cierta forma, este espacio se llevaría mucho tiempo. Convencimos al departamento de bomberos de Copenhague que nos permitiera hacer las escaleras al interior porque llevaría mucho tiempo llenar esto de, de humo. Entonces fue una situación de gana-gana. Gana. Aquí pueden ver los resultados desde afuera. Está en el puerto de Copenhague, que es un barrio sumamente bello, donde las aguas son tan limpias que la gente realmente puede bañarse en ellas en el cuerpo. Y hace que la ciudad sea extraordinaria. Otro ejemplo que me gustaría mostrarles es un proyecto que hace más de 10 años en Madrid, donde teníamos este, este desarrollo de viviendas sociales enorme, donde se construyeron bloques enormes en una época en la parte periférica de Madrid, en nuevos vecindarios, básicamente proyectos cuadrados con ladrillos rectangulares. Entonces, básicamente, la corporación de vivienda tenía un plan y quería digamos, hacer algo diferente. Entonces, invitaron a diferentes arquitectos para hacer también bloques de vivienda dentro de las regulaciones de, de vivienda, pero con algo así como un estilo libre de arquitectura. Entonces pensamos, oiga, ¿qué hacemos? Tenemos un bloque, ¿por qué no proponemos algo alternativo, alternativo pero con base, digamos, con base en el diseño original? Entonces inventamos dos inicialmente, el bloque girado en la parte de abajo y el, el bloque perforado para poder hacer el, lo más aerado. Entonces el cliente dijo, oiga, sí, esto es interesante, nos gustan ambos, pero primero hagamos el, el bloque invertido porque es un poquito más alto. Y va a ser un poquito más complicado probar el otro. Entonces hicimos este diagrama, tenemos esta ciudad de bloques, hacemos un bloque girado que va a ser como un marco para la vista de las montañas atrás. Y puedes identificar este nuevo vecindario que de otra forma sería monótono y uniforme. Es como la torre de la iglesia del, del vecindario, aunque no hay iglesia. Entonces, este bloque sirve este propósito, te da como un punto para ubicar tu vida. Y también es una forma diferente de vida por encima del resto de la ciudad. Eso fue construido con simpleza, pero ahorita lo estamos mejorando. Estamos mejorando el, el edificio un poquito más porque hay algunos errores de construcción que cometimos. Ayer recibí un correo de un amigo, alguien que trabajó con nosotros en este proyecto, en El Mundo. El edificio fue utilizado como una referencia de lo que Franco pensaba en España. No sé si eso es bueno o malo, pero en, en fin, fue un proyecto controversial. Pero lo interesante es poder ver qué es lo que puede hacer con un proyecto normal para ofrecer algo diferente. Este fue el segundo bloque, el, Celosia, el edificio Solosía, donde hicimos un edificio con mucha más fachada. Pero es un bloque perforado con muchos balcones comunitarios. En vez de un patio cerrado, tiene este patio como semi, semiabierto. De esto a esto. Pasamos de esto a esto. Y durante este boom de la construcción en España, los clientes, la corporación de vivienda, querían desarrollar algunas técnicas nuevas y alguna de, algunas de ellas era utilizar ciertos moldes de construcción, donde básicamente van a vertir todo el edificio de una sola vez, en vez de hacer parte de la edición en diferentes fases, eh, encontraron este principio donde podían hacer Podían hacer todo el bendito edificio en un solo mundo. Entonces, un, un piso a la vez. Básicamente, vertir el concreto en el molde y pasar al siguiente. Entonces, teníamos, teníamos una pregunta de si podíamos hacerlo funcionar. Entonces, dijimos, oye, ¿sabes qué? Probémoslo. Hicimos toda esta serie de principios fundamentales, tenemos dif diferentes variaciones de los apartamentos de vivienda, bueno, en fin, era algo complicado y al final logramos hacerlo, lo hicimos así. Fue complicado, había mucha construcción ocurriendo en España, era un contratista que, contratista que obtuvo el trabajo, de hecho ordenó que este sistema lo importaran desde Colombia. Esto fue, todos estos moldes de aluminio fueron hechos en, en Colombia y fueron enviados a través del canal de Panamá hasta Valencia. Y luego con, 
con camiones hasta Madrid. Pueden imaginarse que nos llevó un poquito más de tiempo hacer la construcción por eso, mientras esperamos que llegara. También pueden decir que fue, constru decir que fue construido en cierta forma con, con trabajadores colombianos y también el tipo que trabajó conmigo en el el proyecto vino de Colombia, pero estudió en, en Honda, en Holanda. O sea, aquí está el procedimiento de construcción. Luego, después de un inicio muy difícil, logramos ascender sumamente rápido. Y también el asunto es que el edificio tenía algo así como el doble de lo que tendría de fachada por nuestro sistema. Tenemos una doble capa de concreto con un aislamiento en el medio, pero las fachadas interiores serían solo decorativo. Ya tenías una capa doble. Lo único que tenías que hacer era crear una cobertura y eso fue lo que hicimos le pusimos una cobertura entonces ese es el edificio y ofrece ciertamente vistas inesperadas a través del medio del edificio hacia, hacia afuera entonces las casas tienen muchas más ventanas que en una casa convencional y lo que ofrecimos también fue estos espacios intermedios en cierta forma aquí como pueden ver aquí, disculpen acá este espacio de intermedio es, como, que es algo así como una galería porque las, las habitaciones las casas sociales en España eran un poco eran rígidas ah, todo el mundo tiene que vivir en tantos metros cuadrados con tantos cuadros habitaciones entonces convencimos a las autoridades de construcción que nos permitieran hacer estas galerías adicionales para agregarle algo al edificio y ahí están los dos edificios en España Después de 10 años, nos decimos, oiga, no siempre puedes inventar algo nuevo. Entonces, a veces tenemos que volver a reutilizar, reciclar las ideas que tenemos en el pasado. Entonces, con esos eh, principios de prototipo que tenemos, a veces intentamos desarrollar nuevas ideas y consejos que pueden ser aplicadas. Lo siento, sí, disculpa. Para nuevos principios de diseño. Entonces, para un proyecto en la India donde teníamos que hacer un diseño sumamente rápido para un edificio de residencias de habitaciones, combinamos en cierta forma estos dos edificios en uno, hicimos un edificio de 100 metros de alto, una aldea vertical, vertical village, con diferentes plazas en los diferentes niveles, eso también es habitable vivienda social en la vida. Y desde hace algunos años tenemos algo así como una sección de la oficina en la India. Tenemos cinco personas de la oficina trabajando en proyectos en la India. Pero lo que es extraño y difícil es que funciona de forma diferente. Los arquitectos hindúes, ellos trabajan por comisiones sumamente bajas porque el sistema de precios es diferente, tenemos diferentes condiciones de trabajo, tenemos que pagar muchos impuestos. Entonces, ¿cómo trabajar como una oficina holandesa en la India. Quiere decir que tenemos que trabajar con mucha eficiencia. No podemos hacer eh, proyectos pequeños, no son rentables, tenemos que hacer proyectos grandes.